Bu müəyyən fazalar var da. Birinci ümumiyyətlə bu problemin olduğunu inkar edirlər, sonra o problemin olduğunu qəbul edirlər, sonra o problemin artıq varlığı müzahit edirlər və sonra artıq həll eləmək üçün addımlar atırlar və sonra da həll edirlər. Biz artıq növbəti fazadayıq. Bu məsələlər müzakirə olunur. Yəni müzakirə olunur nədir? Mən düşünmürəm ki, 15-20 il əvvəl hansısa Aran rayonunda oturub çaykıda kişilər bir-birinlə müzakirə eləyərdi feminizmlə. Sağ olun, Mahsiman bəy, sizi xoş gördük. Biz əvvəlcə istəyərdik ki, ümumiyyətlə, gənclər və uşaqlar haqqında, onlarla bağlı regionlarda baş verən və həyata keçirilən lahiyyələr haqqında sizin adınız bir çoxumuza tanışdı və bir çoxumuz artıq sizin lahiyyələriniz haqqında eşitmişik və ona görə istəyərdik ki, izləyicilərimiz üçün siz özünüzü lakonik şəkildə tanıdasınız ki, ümumiyyətlə, hansı işlərlə məşğulsunuz və hansı lahiyyələr həyata keçirirsiniz? Çox sağ olun, minnətdərəm. Mən əslində, iqtisad siyasətçi olsam da, hal-hazırda gördüyüm işi lahiyyə menecəri və yaxud da tələm seçimi xarakterizə eləyə bilərəm. Çünki cari şəhətlər altında, regionlarda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq bir o qədər də asan deyil və biz indi insanlarla işləmək üçün əsasən sosial iş yolunu seçmişik. Bu, bizə kömək edir ki, bölgələrdə insanlarla görüşək və onları bu və ya cəhə formada malifləndirək. Və bunu biz sosial lahiyyələr formasında eləyirik. Hal-hazırda bizim əsas istiqamətimiz son bir neçə ildə uşaq hüquqları və gender bərabərliyi məsələsidir. Biz bu məsələləri bir qədər uzun müzakirələr sonrasında qərar vermişik ki, hansı məsələlərlə bağlı regionlarda işləmək həm effektivdir, həm də təhlükəsizdir. Bunların bir qızıl ortasını tapmaq lazım idi. Təhlükəsizdir, bunu bir neçə aspektdən baxa bilərik. Birinci, ona görə ki, inzibati olaraq çətin deyil bunları eləmək. İkinci də odur ki, həmin ərazinin əhalisi üçün, həmin ərazi yaşayan əhali üçün və oranın resursları üçün uyğundur bu təlimlərin mövzuları. Hələlik bizim lahələrimiz deyə bilərəm ki, bu sahədədir və Azərbaycanın demək olar ki, hər bölgəsində bu təlimlərimiz davam edir. Təxminən, belə deyək də, 2015-dən mən bu sahədə məşğul oluram və son 2 il yarımdır ki, belə deyək, karantinin o ən qızğın dövründən bir qədər aşağı düşərindən sonra başlamışam bu fəaliyyətə və Nazirə Kabinətin qərarları imkan verdiyi, o məhdubiyyətlər imkan verdiyi dərəcədə bu fəaliyyətdə məşğul Azərbaycan hər yerində. 7 il heç də az bir müddət deyil bu işlərlə məşğul olmaq üçün və bilmək istəyərdik ki, bu xüsusən də regionlarda həyata keçirdiyiniz lahiyyələrdə iştirakçılar, uşaqlar və gənclərdirsə, onlar sizin lahiyyələrinizdən nə götürürlər, hansı vərdişlərə yerlənirlər və onların gələcəyində bu vərdişlər, bu biliklər necə təsir edir, necə bir rol oynayır? Çox sağ olun. Əslində, 7 il də oradan da uzun bir müddətdir bu işi görmək üçün. Amma bu işin nəticələrini görmək üçün o qədər də uzun müddət deyil. Təsəv eləyin, bizim işlədiyimiz uşaqların orta yaşı 13-14-dür və indi onlar 20 yaşındadır. Yəni, onlar indi ən yaxşı halda tələbədirlər. Onun görə də biz onların yekun karyerasını hələ ki, görməmişik ki, bizim ilk dəfə, mənim 2015-də təlim keçdiyim hansısa bir yeni yetmə uşaq indi haradadır, onu görmək hələ ki, mənim üçün çətindir, böyük bir partiyyət formalaşdırmaq. Amma sosial işdə qısa, orta və uzun müddətli hədəflər var və təsirlər var və biz ən azından o qısa müddətli təsirləri görə bilirik ki, onların universitet həyatı, Normalda hər hansı bir rayon uşağının planlaşdırıla bilən universitet həyatından daha aktivdir və yaxud da düşüncə tərzi daha genişdir və yaxud da onun öz yaşadığı ərazidə dostlarına, ətrafında olan insanlara təsiri bir qədər fərqlidir, düşündüyümüzdən daha yaxşıdır və yaxud da biz ora getməsəydik bundan daha pis olardı. Biz bu formada orta müddətli təsirlərini ölçə bilirik. Amma dediyim ki, uzun müddətli təsirləri ölçmək üçün həzə bizə bir neçə ildə vaxt lazımdır, üstəcəldə bir metodologiya lazımdır ki, bu metodologiyanın köməkinə biz ölçək ki, onlar haradaydılar, haradan başladılar, harada bitdilər və hələ ki, bu metodologiyanı da hazırlamaq üçün kifayət qədər resursumuz yoxdur və hələ ki, o qədər uzun müddətli fəaliyyət göstərmirik. Bəs bu metodologiyaları hazırlamaq üçün resursdan başqa sizə nə lazımdır, hansı ki, onlar çatışmır? Açığı təlimlərin özü qədər bu metodologiyanın özü də çox vacib məsələdir. Nəyə görə? Məsəl üçün, siz demokratik ölkələrdə baxsa seçici qabağı partiyalar insanların rəyini öyrənmək üçün milyonlarla manat pul xərçiyirlər, təxminən bu ekvivalentdə pul xərçiyirlər, nəyə görə sırf düzgün metodologiyanı qurmaq üçün. Çünki sorğu belə olmur da, taktik gedirsən, soruşursan ki, sizin nəyə ehtiyacınız var, buna, buna, buna və onları qeyd edəyim, onda bunlar üzərində işləyim. Bu, bu qədər sadə bir proses deyil. O metodologiya, taq ki, hansı insanlardan soruşacaq, sualı hansı formada qoyacaq ki, o doğrudan da öz şuur altındakı fikirləri səsləndirsin, yəni qərəzli yox da, Öz şəxsi fikri səsləndirsin də, ta ki, nəyəsə hesablamasın ki, əməndən bunu soruşurlar, sonra qoy belə cavab verim ki, belə olsun. Bu, əslində, həm xərç tələb edən bir işdir, həm ixtisaslaşma tələb edən bir işdir, həm də böyük bir maliyyə resursu tələb edən işdir. 
Ona göre de bunun için en azından artık lahelerimizin biz miqyasını büyütmeliyik, büdcəsini büyütmeliyik. Bu həm bizden asılıdır, bizim komandamızın fəaliyyatından asılıdır, həm də donorların bizə etibarından asılıdır və yaxud da Azərbaycan hökumətinin geri hökumət təşkilatlarına verdiği imkanlardan asılıdır ki, biz o maliyyə imkanlarına çata bilirik mi, o qrantları geriyyat ala bilirik mi, bunlardan asılıdır. Mən eyni zamanda bilmək istəyərdim ki, sizin lahiyyiniz artıq uzun müddətli davamlılığı olan bir lahiyyidir, lahiyyilərdən biridir deyək. Bəs nə görə əvvəllər sizin indi, sizin və digər həmkarlarınızın regionlarda bacardıqları şeyi əvvəllər bacarma mümkün olmurdu. İndikindən əvvəlki lahiyyilərin indikindən əsas fərqi nə idi? Bu, bu çox maraqlı sualdır. Mən elə özüm də sosial işə başlayanda, öz həmyaşıtlarımla, peer-to-peer -peer education deyilir, işləmək üstünlük verirdim və mən həmyaşıtlarım da gəncidir, mən özüm də gəncidim və uzun müddət Azərbaycanda sosial iş gənclər mən gedib. Çünki düşünürlər ki, uşaqlar məktəbdədir və uşaqlar, uşaqlara çatmaq çətindir. Çünki uşaqlara çatmaq üçün valideynlərə çatmaq lazımdır və valideynlər də məşğuldur, onlar maraqlı deyirlər, uşaqlarını durub bir də maraqlansın, məsəl üçün, onsa dərsə gedir də bir də əlavə sosial fəaliyyətə getsin. Və rayonlarda da illərdir işlər gənclərlə gedirdi. Və biz reallığı nəzərə alsaq ki, rayonda yaşayan 20-21 yaşlı gənc, bu o deməli universitetdə oxumur və ya kollecdə oxuyur və kollecə də ya valideynin məcburiyyəti ilə gedib ya da hansısa formada gedib və onların həm bacarıqları aşağıdır, həm də cəmiyyətlə bağlı məsuliyyət aşağıdır, o, o qayğını, bir də vətandaş məsuliyyətini hiss eləməyən təbəq olur əksərən. Amma bir, bir müddət bu təlimlər davam etdirilən sonra biz qərar verdik ki, uşaqlarla işləyək. Bu, həm bizim qərarımız oldu ki, uşaqlara təsir eləmək həm effektivdir, həm də ki, hansısa formada daha uzun müddətli hədəfdir. Çünki uşaq, 14-15 yaşında bir uşaq yeni yetmə rayonda yaşayır və o, biz, biz onu görə bilirik ki, bu təxminən sınav, sınavlarda 500, 600, 700 ə yaxın ballar topluyor və bu böyük ihtimaldan 5-6 il sonra çifak edər nüfuzlu Azərbaycanın hansı universitetində və yaxud da xaricdə hansı universitetdə təhsil alacaq və yaxud da bir, ondan da bir 10 il sonra ə, hüquqşu nasıl olacaq, hansısa güçlək bir vəzifədə və cəmiyyətlə işləmə potensialı olacaq və biz o uşaqı rayonda tapa bilirik. Yəni, çünki o uşaqlar hamısı rayonlardırlar. Mənim özümdə, mənim həmkarlarım da əksəriyyəti o yaşlarda biz rayonlarda, regionlarda olmuşuq. Və uşaqlara, digər bir tərəfdən uşaqları çatmamızı asanlaşdıran faktor son illərdə dövlət qurumlarında həmçinin fəaliyyətlərinin, bəzi qurumların fəaliyyətlərinin uşaqlara ə, köçlənməkdir. Uşaqlar dediyim, məsəl üçün, ə, biz son bir neçə ildə yaranmış gənclərin inkişaf və kariyer mərkəzində bu da mütləq vurgulamalıyıq ki, onlar 14-29 yaş arası təbəqənin işləyirlər və hansı ki, onların o 14-18 yaş arası həm də bizim hədəf qrupumuzdan üst-üstə düşür. Və biz ə, son 3-4 təlimdə bilavasitə onlarla əməkdaşlıq eləyirik, çünki həm onlar maraqlıdırlar. Mən baxırıq ki, doğrudan da istəyirlər nəsə, nəsə eləsinlər. Ə, çünki onların kollektivi də cavandı, onlar bütün bütün kollektiv Azərbaycanın artıq 55 rayonunda fəaliyyət göstərirlər və kollektivin yaş ortalaması təxminən 24-25-dir də. Yani bu Azərbaycanda hətta dünyada belə analogu tapılmayan bir şeydir ki, belə bir gənc kollektiv işləyir gənclərlə. Həm də rayonlarda onların, mən kollektivlə tanış oluram və rayonlarda da doğrudan da öz rayonunun qayasında qalmaq istəyən gənclər işləyir onlarla. Və, və onlar Heydar Eliyev mərkəzlərində fəaliyyət göstərirlər və bu bizə nəyə kömək edir? Um, onlar valideynlərə və yaxud da məktəblərə hansısa formda müraciət edirlər ki, təlim olacaq və uşaqlar gəlməlidir. Və valideynlər və yaxud da müəllimlər düşünür ki, bu uşağı hara göndərdik Hedrəliyev mərkəzinə. Çünki Hedrəliyev mərkəzində əgər buna bir zərərli təlim keçirsə və yaxud da belə deyək, tansa formada təhlükəli bir proses olsa, bunu Hedrəliyev mərkəzinə buraxmazdı. Bu bir növü valideyində də güvən yaradır. Və təəssüflər olsun ki, hələ də valideynə güvən yaratmağın yolu bunun hansısa bir dövlət xətti ilə olduğunu onası bu teləməkdən keçir. İlkin versiyadan azından bu belədir. Və bu, bu bizə xeyli kömək olur. Könül istəyərdi ki, biz e, rayonlarda qeyri-hökumət təşkilatları ilə, yəni dövlətdən daha müstəqil bir qurumlarla işləyək, onların orada sosial bazası olsun və bu hal-hazırda yoxdur deyə biz dövlət qurumlar işləyək məzbətinə qalırıq ki, valideynlərin də güvənini qazanaq, uşaqların da güvənini qazanaq, e, müəllimlərin də güvənini qazanaq və elə o rayonda fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının da güvənini qazanaq ki, bizim orada fəaliyyətimiz uzun müddətli olsun, Hı. həm də normal əməkdaşlıq yarada bilək. Və əksər hallarda bizim o əvvəl gördüyümüz incibatçılıq yoxdur. Məsəl üçün, biz dövlət qurumlarının əməkdaşlığı ilə təlim keçmək istəyəndə oradan bizə tələb eləməyək. Təlimdən qabaq bir 15 dəqiqə çıxaq bir formal çıxış eləyək uşaqlar əl salsın, şəkildə çıxaq. Belə, belə bir tələb də yoxdur. Artıq onun görə biz işimizi kifayət qədər rahat görə bilirik. A, bir də digər bir məsələ təlim moduları ilə bağlı məsələdir ki, Əm, ümumiyyətlə, ə, təlim ki, təlimdən əvvəl hazırlaşmalıdır. Təlimdən əvvəl dediyim, təlimdən bir gün, iki gün əvvəl yox. Təlimdən 
bir neçə il əvvəl hazırlaşmalıdır. Yəni, bir, ümumiyyətlən, bir layihəyə ə, qrant almaq üçün haradasa müraciət olunursa, nə ilə bağlı təlim keçiriləcə, bunun modlu da olmalıdır bu, bu layihə komandasında. Məsəl üçün, gender hüquqlarla bağlı təlim keçiriləcək, neçə gün keçiriləcək, neçə saat keçiriləcək, nə keçiriləcək və hansı metodologiya ilə keçiriləcək. Məsəl üçün, bizim istifadə, aktiv istifadə elədiyimiz sosial teatr metodologiyası ilə bağlı bizim əlimizdə bir təlim modulu var. Və bu təlimdə hər təlimdə dəqiqə və dəqiqə nələr ediləcək, hansı keys baş versə tutaq ki, uşaqlar bu reaksiyanı versə biz onlara hansı reaksiyanı verəcəyik. Bu energizer tutaq ki, alınmasa, məsəl üçün energizerləri biz bir neçə yerə bölmüşük. Əgər əlilik olan uşaq varsa orada hansı ki, ayağa durub tullamaq onun üçün alınmır, biz avtomatik B planına keçirik ki, onda əgər avtoriyada belə bir uşaq olarsa biz B planına keçəcəyik. Və yaxud da ə, Azərbaycan dilində, məsələn, biz Qusar rayonunda ə, Azərbaycan, orada uşaqlar əksərən Ləzgi və Rus dillərində danışırlar. Orada biz müşahidə edirik ki, Azərbaycan dilində kommunikasiya çətindir, ona görə içində çoxlu söz ehtiva edən yox da, daha çox hərəkət ehtiva edən enerji əzirlərindən istifadə edəcək. Bunlar əvvəzdən hazır olmalıdır. Bunlar hazır olmayan da, auditoriya əvvəzdən nəzərə alınmayan da bu təlimin effektivi əlbəttə ki, aşağı düşür. Yəni, eyni, eyni təlimi eyni, başqa-başqa rayonlarda keçirib, başqa-başqa yaş qruplarından keçirib, eyni nəticəni gözləmək şübhəsiz ki, absurd olardı. Bu son illərdə bu təlimin uğur, bu, bu cür təlimlərin uğur qazanmağın bir nömrənin səbəbi də elə məhz effektiv təlim metodologiyasının qurulmağa başlanmasıdır. Çünki Azərbaycanda da son bir neçə ildə aktiv iş görürlər. Avropa Şurasının təlim metodologiyalarının, modullarının və nəm, əl kitapları deyirlər və səfər əmrəmsə. Onların artıq azıbdan ilə tərcümə olunması prosesi ciddi başlayıb və onlardan da biz özümüz də elə iştirak eləmişik Avropa İttifaqının bəzi lahələrində şansı ki, bu təlim modullarının hazırlanmasında öz bizim də payımız olub. Onlar kifayət qədər son illərdə canlanma gətirib və effektivini biz açıq şəkildə görə bilirik. Ə, mən bilirəm ki, və mən ilə gəlir ki, siz tanıyan və lahələrinizi izləyən insanlara artıq məlumdur ki, sizin ə, istifadə etdiyiniz metodlardan biri də sosial teatrlardır. Ə, bu, maraqlı bir termindir və yəqin ki, sizin gənclər, ə, sizin iştirakçılarınız da ə, eyni düşünürlər, ömür edəyək. Bəs ə, sosial teatrlar ümumiyyətlə nədir, bu format ə, necə yaranıb və siz bu formatı necə tədbiq edirsiniz? Çox sağ olun. Deməli, sosial teatr əvvələ biz niyə seçmişik ondan danışım. Ə, teatr ümumiyyətlə ə, təlimlərin bir neçə növü var da. Ya muhazirə formatında biz uşaqlara təlim deyə bilərik, biz deyərik onlar qulaq asar, ya bu ə, müzakirə yoxda müzakirə formatında ola bilər, bir dəyərin masa təşkil edə bilər, uşaqlarla fikir bölüşə bilərik. Sosial teatr o formatdır ki, biz uşaqlara nə isə öyrədirik interaktiv formada və sonra uşaqlardan öyrəndiklərini bizə incə sənət vasitəsi ilə və bizim seçdiyimiz metod teatrda teatr vasitəsilə bizə geri qaytarmağına, bizə həm də öz ə, bildiyi, həm yerlərinə, yaşadığı bölgənin ə, sakinlərinə çatdırmağını istəyirik. Ə, bunun faydası nədir? Ə, təsəvv edin, biz bir bölgə ziyarət, ə, bölgəni ziyarət edirik və bu bölgə biraz konservativdir, xüsusən məsələn, Aram bölgəsində, Canıb bölgəsində biz bunu daha çox müşahidə edirik. Və bizim onlar üçün yaddı. Ya, ola bilər ümumi belə televizordan, mediyadan oxuduqları ümumi mainstream fikirlər var, amma bir insandan onu eşidirlər, fərqli formada eşidirlər və onun özəyini eşidirlər o fikir. Bu, onlar üçün yaddır. Və onlar bu yad fikri bir həftə içərisində qəbul edib, emal edib, öz fikirləri kimi özlərinə belə deyək, aid eləyə bilməzlər. Sosial teatr bizdə burada kömək edir ki, uşaqlar o fikri eşidir, hətta bizlə razılaşmasalar da belə. Sonra bu mövzuda teatr quranda artıq o mövzu ilə dolmalaşırlar. Çünki biz uşaqlardan istəyirik ki, senarinə özləri yazsınlar bu teatrın senarisini, rolları özləri bölsünlər və ora bir əmək qoyulur. Və bu əməyin nəticəsində artıq orada göstərdikləri mövzu, məsəl üçün, gender əsasız oraçıqla bağlı bir tamaşa göstərirlər ki, hansı da qız erkən yaşda evləndirilir. Və bəlkə də orada ki, oğlanların hansısa doğrudan da erkən yaşda evlənmək üçün, evlənməyə belə qeyr-adi hal hesab eləmirdi. Çünki onun yaşadığı regionda kifayət qədər. Elə bəlkə də onun valideynlərin özü erkən yaşda ilə qurub. Amma artıq bu, bu tamaşanın özü qurduğu üçün, məsələn, özü qurur və özü oradakı o qəddar ata olur, hansı ki, qızını erkən yaşda ərə verir və oradakı özü, o öz rolunu dərk eləyir, teatrın içində o saxta ona qarşı nifrəti görür və s. Və sonra bunu lokal auditoriya qarşısına göstərir, öz həm yerləri qarşısına göstərir. Və artıq ona şəhərlər gəlməyə başlayanda orada artıq müdafiə refleksinə keçir. Göstərdiyi tamaşadakı məzmun nədirsə, onu özünə aid edir və bunu öz məhsulu hesab edir. Bu bizə kömək edir ki, artıq uşaqlar ə, öyrəndiklərinə sadəcə yad bir fikir kimi yox, öz fikirlər kimi qəbul eləsinlər. Və bu, ə, bəyək deyirdimə, qısa, orta, uzun müddətli hədəflər. Bu bizim orta müddətli hədəfimizdən biridir ki, orta müddətdə ə, ətrafındakı insanlarla artıq ə, o, Konflikt yaşayanda, bu konflikt söhbət fiziki zorasılı konfliktdən getmir də, fikir konflikti yaşayanda. Bu artıq ə, özü bir cəhbə qoyur ki, 
Onun fikri budur və bu fikri başqalarından müdafiə eləməlidir. Və bu da ona kömək edir ki, məsələn üçün, bir dəfə, iki dəfə görürüz ki, tutaq ki, bir neçə nəfər yığışır və onun bu fikrini əzməyə çalışırlar. Artıq gedir, özü evdə araşdırır. Ya bizə yazır ki, məlim, keçən dəfə belə demişdir, mən uşaqlarla keçən dəfə müzakirə edirdim, mənə biri belə dedi, bəs belə soruşan da mən cavab verim. Və artıq o bu fikri müdafiə eləmək üçün yeni-yeni yollar axtarır. Bizdən soruşur, internetdən axtarır və yaxud da televiziyada görəndə eşidən daha da gedir, yaxın oturur ki, qoy görürüm, bu da nə deyirlər. Bu fikri özlərinə doğmalaşdırır. Biz buna görə də sosial teatrdan istifadə edirik. Sosial teatrın məzmun olaraq mahiyyəti budur ki, hansısa bir sosial problemi götürür, Və o problemin özünü göstərir, o problemin həll yolunu göstərir adanca. Və bu formada, belə deyək ki, biz nələrəsə nail ola bilirik. Eləsiz, gender mövzusuna toxundunuz. Biz istəyərdik ki, bu mövzudan davam edək. Artıq gender mövzusunda bu yaxşı bir halda ki, həm GHT-lər çoxalıb, həm bununla bağlı layihələr çoxalıb, nəinki şəhərdə, eyni zamanda regionda. Amma bilmək istəyirdik ki, bu çoxalmış layihələr regionların gündəlik həyatında Nəsə bir dəyişikliyə yol açılmaya, nəsə bir təsir göstərir mümətlə? Yəqin ki, bu ifadəni siz çox eşitmişsiniz, elə hamısı çox eşitmişsiniz ki, sovetin vaxtında belə şeylər yox idi. Bu çox adi bir analogiyadır ki, əvvəl media bu qədər çox inkişaf eləməmişdi, informasiya belə çox sürətlə yayılmadır deyə, əvvəl gəndər əsası zor açılıq bir o qədər də görünən deyildi. İndi artıq medianın köməkliyi ilə biz daha çox görməyə başlayırıq. Və hər rayonda demək olar ki, hər üçün xəbirlər alırıq ki, filan rayonda zor açılıq baş verdiyi ki, misə erkən işlərə verdilər, hansı uşaq döydülər və yaxud da ümumiyyətlə məşəz zəminində kimsə öldürüldü. Bunları artıq tez-tez görürük və hər rayonda görürük və bunlar artıq müzakirə olunmağa başlayır. Bu, müəyyən fazalar var da. Birinci, ümumiyyətlə bu problemin olduğunu inkar edirlər, sonra o problemin olduğunu qəbul edirlər, sonra o problemin artıq varlığını müzakirə edirlər və sonra artıq həll eləmək üçün addımlar atırlar və sonra da həll Bu, sadəcə bizim təlimlərimizin uğru deyil, bu, cəmiyyət olaraq bizim uğrumuzdur ki, biz artıq növbəti fazadayıq. Bu məsələlər müzakirə olunur. Yəni, müzakirə olunur nədir? Mən düşünmürəm ki, 15-20 il əvvəl hansısa Aran rayonunda oturub çayçıda kişilər bir-birinə müzakirə eləyərdir, feminizm mi? Amma indi artıq feminizm müzakirə olunur. Məsələn, feminizm ittiham olunur, əksərəndə ittiham olunur. Feministlər əxlaqsızdırlar, feministlər ailə dağıdırlar, feministlər onu eləyər, feministlər bunu eləyər Şuuru altında bir yerdə haradasa bunun doğruluq payını qəbul edirlər və belə deyəsə, dırnaq arası ehtiyat edirlər ki, patriarxallıq artıq zəifləyir və qadın haqları cəkcədə cəmiyyətin içində gücdənir. Bu, artıq o deməkdir ki, indi müzahçıya fazasındayıq və bir müddət sonra da bu müzahçıya fazası həll yolu fazası ilə nəvəzləmirəcək. Bunun üçün də təxminən bizə elə 10-20 ildə lazımdır. Yəni, bizim gözümüz ilə gördüyümüz dəhilik budur ki, bəli, Rayonlarda bunu müzakirə edən insanlar var və artıq debatın artıq iki tərəfi var. Həm ittiham edən tərəf var, həm də artıq müdafiə edən tərəf var. Yəni, müşahidələrimiz bizi yanıltmırsa əcəl, doğrudan da bu təlimlərin, həm bizim təlimlərin, həm digər qeyri-hökumət təşkilatlar hansıda işləyir və hətta deyərdim ki, dövlət qurumları da son vaxtlarda aktiv cəlb olunmuşlar bu fəaliyyətə. Təsiri gözlən görünəndir. Bu təsirlər ümumiyyətlə misal verə bilərsiniz mi? Məsəl üçün, elə şəxsi təcrübələrimdən misal verim. Bu yayda, 2021-ci ilin yayında, Xaçmazda oldu bu hadisə, səhv xatırlamıramsa, bir dənə valideyn, demək, bir tamaşa göstərdi uşaqlar, sosial tamaşa və bu sosial tamaşa gender, uşaqlara verilən gender rolları ilə bağlı idi ki, tutaq ki, qız onu eləməz, oğlan bunu eləməz və tamaşa hansındasa oğlan səhv eləmirəmsə aktör olmalı istəyir və atası da deyir ki, də sən kişisən, get kişi sənəti seç, burdan pul qazanmasından filan. Nəsə, müzakiçə valideynin arasına başladı və müzakiçə bura gəldi ki, bir valideyn orada dedi ki, Deyir, mən hər şeyi qəbul eləyirəm, amma oğlum sırğa taxsın, saçını uzasın, bunu qəbul eləməliyəm. Məsəl üçün, çox stereotipikal bir düşüncə var ki, bölgələrdə bu kifar qədər normaldır da ki, bir valideyn oğlunun saç uzatmağına və sırğa taxmağına pis baxsın. Amma siz təsəvv elə bilməzsiniz ki, həmin an necə o valideynin özü bullyinga məruz qaldı orada. Və bu həm bizim üçün təcrüblü idi. Həm məncə orada əgər bizim qonaqlarımızdan da kim nəsə vardır, onlar bilər üçün də təcrüb idi. Həm də elə xaçmazların özü üçün təcrüb idi ki, xaçmaz nə ara belə oldu ki, yəni oğlunun saçını uzatmağına, taş sırğa taxmağına icazə verən analar bulinqə məruz qalar ki, yəni bir anın içində necə oldu ki, bunun əksi, buna icazə verməyən ana bulinqə məruz qaldı. Məncə rayonların çoxunda bu yetişi vardır, bu hava var. Sadəcə olaraq bizim həmin teatr tamaşaları o mühit idi ki, insanlar gördü ki, moderator kifayə qədər, yəni moderator sövbə bizdən gedir, moderator kifayə qədər tolerant anaşır, uşaqların özü artıq kifayə qədər yetişib öz fikirlərini səsləndirirlər, nələsdə tələb edirlər və valideynlər də artıq hissələdir ki, yəni yer buradır, artıq buradan haradasa başlamaq lazımdır. Bəlkə də o balaca bir zalıdır, orada 50-60 nəfər var idi. Sadəcə o tumurcu quydu və insanlar bildilər ki, deməli biz əslində fikrimizi desək və insanlardan dəstək görsək, kütləviləşə bilərik. 
Mən məsələn, bu, bu bizim üçün real bir nümunədir. Düzdür, bunun əksini də kifayət qədər çox yerdə görmüşük. Amma bir, bir real nümunədir ki, mən Bakıda bunu desəm, mən desəydim, belə bir şey baş vermədən ki, rayonda bu baş verə bilər, bu inandırıcı olmazdı. Bəlkə mənim özüm üçün inandırıcı olmazdı. Amma bu formada bir çoxlu nümunələr görürük rayonlarda. Qeyd etdiniz ki, 50-60 nəfər insan var nizalda. Yəqin ki, bu regionda olan və Bakıdan gəlmiş layihənin deyil, regionda ə, həyata keçiriləndə bu iştirakçı sayı, Yəni, yəqin ki, nə azdı, nə çoxdu, tən ortadadır və ona görə bilmək istəyərdik ki, bu e, işlədiyiniz regionda uşaqlar və gənclərin işlədiyiniz dövr ərzində siz bu sayda necə bir artım görmüşsünüz, əvvəllər necə idi, indi necə idi və bu artımı nəni alaqələndirirsiniz? <gülüyor> Maraqlı sualdır. Rayonlarda icmalar balaca olur, yəni, xüsusilə gənclər icmaları çox balaca olur. Biz, məsələn, 10 dənə təlimçi müxtəlif vaxtlarda bir rayona getsə, təxminən 60-70 vaxt yeni gənclərlə işləyəcək. Ona görə sayı etibarilə bunun üçün uzun müddət lazımdır biz sayı etibarilə keyfiyyətə nail olaq. Amma burada da mən yenə üç fazanı qeyd eləmək istəyirəm. Birinci faza odur ki, biz hələ ora gəlmədən əvvəl hansısa formada inandırmalıq ki, burada bir maraqlı təlim olacaq. Bunda bizim təsir payımız qismən azdır. Bunda əsas bizim o rayondakı, regiondakı partnerumuz kimdirsə onun təsir payı var. O, onları ora inzibati yollarla mı gətirəcək, zala dolduracaq və yaxud da hansısa bir formada şirinlikləndirəcəkmi ki, bu lahiyyədə, məsələn, teatr var, gəlin teatr oynayacaq, səhnə çıxacaq və yaxud da çay fasiləsi olacaq, şirinliyyət verilecək. Yəni, bunlar müxtəlif formada şirinlikləndirib uşaqları gətirirlər və yaxud da ə, tamamilə, belə deyək də, şəxslər arası münasibət əsasən taş deyəcək ki, uşaqlar xayis edirəm, mənə deyiblər 20 nəfər gətirin, gəlin də sabah, mən, siz gəlməsiniz, mən adımı söz gələcək filan. Bu formada gəlməyindən nasıl da ora qədər ki, bizdən bir o qədər də asılı deyil. Bizim işimiz başlayır, məsəl üçün, əgər bir 5 günü təlim modlu icra edirsə, bizim işimiz başlayır onun birinci gününün ilk 4-5 saatında nə qazandıqsa odur. Və ondan sonra artıq biz dəfələrlə müşahidə eləmişik ki, uşaqlar gəlirlər birinci gün, başlayırlar artıq sağda baxmağa. Haradasa ta ki, bizim məşğələmiz var, 9-cu, 10-cu, 11-ci sinifler aiddi bu, bizim məşğələmiz var getməli və yaxud da sadece heç bir səbəbi yoxdur, amma oturmaq istəmirdə, çünki onun belə bir vəldişi yoxdur ki, belə qeyri-formal təhsil ehtiva eləyən bir təlimdə otursun. Və bu, bizim 4-5 saadımız olur onlar da onu yaradaq və biz sonra görürük ki, 2-ci, 3-cü gün gəlirlər ki, mənim xalamın qızı da gəlmək istəyirdi, mənim dostum da gəlmək istəyirdi, mənim sinifoldaşıma gəlmək istəyirdi. Biz bəzi hallarda onları qəbul edə bilirik, təlimin ortasından bəzi hallarda qəbul edə bilmirik, amma ən azından bunu görürük və bizdən asılı olan hissəsinə biz kifayət qədər ə, belə deyək də pozitiv şəkildə müdaxilə edə bilirik ki, uşaqların sayı artsın. Amma onların davamlılığı məsələsi bu artıq bizdən ə, asılı olan bir məsələ deyil. Bu artıq növbəti fazadır ki, uzun müddət onlar da davamlı olacaqmı? Məsəl üçün, universitetə qəbul olduğu bu, bu mütləq, məsəl üçün, adam yaşayır Sabirabadda, Sabirabadda Ali Təhsil Məhsusiyyəsi yoxdur, heç bildiyim, belə mən orta Ali Təhsil Məhsusiyyəsi də yoxdur. Bu, hər bir halda tərk edəcək oranı. Tərk edəcək və biz təzədən artıq Sabirabadda o yaratıda gənc tapa bilməyəcək. Onun üçün, bu, bu artıq dövlətin sadəcə təhsil siyasəti ilə bağlı deyil, bu dövlətin iqtisadi siyasəti ilə, dövlətin biznes siyasəti ilə bağlı bir məsələdir ki, Ə, orada iş yeri yaratsın ki, gənc universiteti bitirib, sonra qayıtsın, biz o gəncidən iş deyək. Və yaxud da bir, elə bir sosial mühit yaratsın ki, gənc tahtçın işdən çıxdı, axşam gəlib nəyə nəsin, evinə getməsin də. Yəni, onun davamlı şəkildə təmin eləmək artıq bu bizi aşan bir şeydir. Biz nə qədər ki, sosial işlə məşğul olub, bu bizi aşan şeydir. Artıq bu, bu biz nə vaxt ki, siyasi fazada fəaliyyət göstərəcək, artıq o, o halda bizim məsuliyyətimiz də ola bilər. Hı-hı. Bəs ümumiyyətlə, regiondakı gəncləri və uşaqların ehtiyaclarını ümumiləşdirsək, siz bu ehtiyacları nələ görürsünüz? Uşaqların nə ehtiyacı var, gənclərin nə ehtiyacı var? <gülüyor> bu bu çox, çox maraqlı sualdır. Əslində, bu, bayaq ki, cavabımdan da bir qədər, bayaq ki, cavabıma istinad edəcəm. <gülüyor> Məktəblilər üçün, ə, belə deyək, onlar bir o qədər də başqa ölkələrdə, başqa şəhərlərdə nəyin yaşandığını bir o qədər də bilmirlər deyək. Məktəblilər üçün bir qədər az sıxıcıdır <gülüyor> rayonlar. Amma məsəl üçün universitetdə təhsil alıb almış gənci heç bir rayonuna qaytarmaq mümkün deyil. Əgər onun üçün xüsusi bir motivasiya yoxsa, bu motivasiya ola bilər çox yüksək məbləğdə pul, çox yüksək məbləğdə pul. Yəni söhbət təxminən Azərbaycan standartlarında 5-10 min manatdan gedir ki, sən onu o pulu verirsən çox qalsın rayonunda. Yəni bunlara dözməli olsun da bir növü ə, həm konservativ düşüncə tərzinə dözməli olsun, həm infrastruktursuzluğa dözməli olsun, həm sosial məkanların olmamağına dözməli olsun. Və yaxud da başqa hansısa bir sosial motivasiya olmalıdır. Məsəl üçün, hansısa rayonda bir qeyri-hökumət təşkilatı yarada, yaradıla bilər və onun ətrafında elə bir gənclər qrupu toplaşa bilər ki, artıq ora məsələn mərkəzə çevrilsin. Məsəl üçün deyirəm, əgər bizim kifayət qədər böyük bir maliyyə resursumuz olsa və biz təsadüf bir pilot şəhər seçsək, məsəl üçün Ağsu, Və biz Ağsuda tutaq ki, 50-60 nəfərlik gəncin orada mütəmadə olaraq işləməsinə, yaşamasına şərait yarada bilsək, 
bir, mən eminim ki, bir neçə yıl sonra Aksu gənclər şehri olacaq. Və hətta ki, gənclər artıq tez-tez Aksuya gəlib getməyə başlayacaq. Məsələn, Aksuda e, belə deyək də barlar açılacaq, pablar açılacaq, gənclər üçün e, bu kafeler açılacaq və insanların maraq obyektinə çevrilə bilər. Məsəl üçün, biz Lənkəranda bir neçə yıl evvel Tor kafeni misal göstərə bilərik ki, Lənkəranda, məsəl üçün, Belə bir sosial obyekti yoxdur ki, gənclər orada birləşsin. Amma həmin gənclər Lənkəranda var idi. İndi, məsələn, Tor Kafe var və Lənkəran bölgənin gənclər mərkəzinə çevrilir məsələn. E, i̇nsanlar oraya gələndə artıq Bakıda İslam səfərli küsəsindəki kafelerden hansısa birinde oturmuş kimi hiss edə bilirlər özünü. İndi onun daha böyük e, deyək, miqyası da olanı, daha böyük maliyyə resursu, daha böyük sosial resursundan olan bir versiyası ilə biz nələrəsə nazım olar. Amma hazır ki, vəziyyətdə bu yoxdur. Və uşaqlar bunun çatışmazlığına edir. Daha doğrusu, gənclər bunun çatışmazlığına edir, çəkir. Gənclər e, belə bir kafedə oturub çay içə bilmirlər. E, Münasib bir kafede oturup çay içebilirler. Bu epizodik bir şey oluyor. Yani çay içmesini yaşayabilmezsin ki. Bir gün yaşayabilirsin ama ömür boyu yaşayabilmezsin. Veya da bowling'e gitmeden bir gün yaşayabilirsin ama bir ömür yaşayabilmezsin. Veya da kinoya gitmeden, dostlarımla hazırsa gezmeden. Ve müxtəlif atraksiyonda bunlar olmadan yaşayabilmezsin. Ve bunlar çok ciddi, ciddi maliyyə tələb edilir. Hansı ki, ya, ümumiyyətlə bugün danışsaq ki, rayonlarda ne çatışmır, heç ne çatışmır. Rayonlarda heç ne yoxdur. Təsirlər olsun ki. Çok sağ olun bugün bizim qonağımız olduğunuz için. Bir neçə ildir ki, ikinci olarak Azərbaycanlı izleyicilerin her zaman faydalanabileceği, keyfiyyatlı ve en esas ödenişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə de təqdim etdiyimiz onlarla animasiya ve yüzlerle çekilişler, talebelerin, mütəxessislerin, müellimlerin ve ümumiyyətlə yeni mövzulardan haberdar olmaq isteyen çok sayda insanın marağına səbəb olub. Bu iller ərzində hazırladığımız videolar, təhsil, texnologiya, içtimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender beraberliği, etraf mühit, ifade, Fadi azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhat edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayet qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerleşmesine çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlerin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronu olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.